কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি ছয় পয়েন্ট দুই অনুশীলনের একটা অঙ্ক সমাধান করাবো বলে তবে এটা আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আজকে কিন্তু তোমাদের বোর্ডে করাবো না আজকে আমি তোমাদের খাতায় সমাধান করাবো খাতায় কেন করাবো কারণ কি খাতায় করালে তুমি একেবারে হাতে কলমে তুমি শিখতে পারবে বিশেষ করে লেখ চিত্র তো দেখো আমরা এখন চলে আসবো আমরা এখন আমার এই পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের বিশের ক এই অঙ্কটা সমাধান করাবো দেখো বিশের কথা কি বলা আছে লেখের সাহায্যে সমাধান করো বলা আছে লেখের সাহায্যে সমাধান করো তো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স আর আরেকটা সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণ দুইটাকে আমরা লেখে লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করাবো তো দেখো আমরা লেখছি সমাধান করাবো এখন এই অঙ্কটা তো দেখো যে ব্যাপারটা প্রদত্ত সমীকরণ যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে প্রথম সমীকরণকে এক নম্বর এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে আমরা দুই নম্বর দিব এরপরে দেখো এক নং সমীকরণ হতে পাই এক নং সমীকরণ হতে পাই তাহলে এক নং সমীকরণটা কি ছিল এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা এখান থেকে আমরা ওয়াই সমান বের করব কেন ওয়াই সমান বের করব ওয়াই সমান বের করার একটাই কারণ যে ব্যাপারটা আমরা এক্সের বিভিন্ন মান ধরব ধরে ওয়াইয়ের মান বের করব এই কারণে আমরা ওয়াই সমান বের করব দেখো ওয়াই সমান এক্সটা হচ্ছে মাইনাস সরি প্লাস আমরা যদি সমানের ওই পাশে পাঠাই তাহলে হয় মাইনাস তার মানে ওয়াই সমান আমরা পেলাম সিক্স মাইনাস এক্স এখন আমরা এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর মান বের করে নিচের সবটি তৈরি করি মানে এক্স এর আমরা বিভিন্ন মান ধরব ইচ্ছা মতো তবে অবশ্যই সর্বনিম্ন আমরা চারটা ধরার চেষ্টা করব তবে দুইটা মাইনাস দুইটা প্লাস অবশ্যই ধরবো তার থেকে বেশি যদি ধরতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো দেখো আমরা প্রথমে এক্স লিখছি এরপরে ওয়াই লিখছি এখন এক্স এর মান আমরা প্রথমে মাইনাস টু ধরেছি যদি আমরা মাইনাস টু ধরতাম দেখো এক্স এর মান যদি আমরা মাইনাস টু ধরি ধরেছি যেহেতু তাহলে সিক্স মাইনাস মাইনাস টু তাহলে মাইনাসে মাইনাসে হয় প্লাস তাহলে সিক্স প্লাস টু মানে হচ্ছে এইট আসে এরপরে দেখো এক্স এর মান যদি আমরা মাইনাস ওয়ান বসাই দেখো এক্স এর মান যদি আমরা মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে সিক্স মাইনাস ওয়ান যেহেতু মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে সিক্স প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে সেভেন আসে এক্স এর মান যদি আমরা জিরো বসাই দেখো জিরো বসাই সিক্স মাইনাস জিরো সমান এক্স এর মান আসে ওয়াই এর মান আসে জিরো সিক্স এক্স এর মান যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে ওয়াই এর মান আসে সিক্স এখন এক্স এর মান টু না আমরা আবার থ্রি বসিয়েছি যদি টু বসাই একেবারে কাছে কাছে বিন্দুগুলো হয়ে যায় এই জন্য একটু যদি ডিফারেন্স নিয়ে পারো সবচেয়ে ভালো হয় তো দেখো আমরা থ্রি বসিয়েছি যদি থ্রি বসাই সিক্স মাইনাস থ্রি সমান হয় কিন্তু থ্রি এরপর আমরা বসাবো ফোর যদি ফোর বসাই তাহলে সিক্স মাইনাস ফোর সমান টু আসে তাহলে দেখো আমরা এক নং সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা ছক এক পেয়েছি এবার একইভাবে আমরা দুই নং সমীকরণের ক্ষেত্রে বের করব দেখো দুই নং সমীকরণের জন্য আমরা এখন লিখবো আবার দুই নং সমীকরণ হতে পাই দুই নং সমীকরণটা কি ছিল এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু আগে লিখলাম এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু এরপরে দেখো আমরা এখান থেকে ওয়াই সমান বের করব কারণ আমরা এক্স এর বিভিন্ন মান ধরবো ধরে ওয়াই এর মান বের করব এই জন্য ওয়াই সমান বের করবো সেজন্য ওয়াইটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে হয় প্লাস প্লাস ওয়াই এবার ওয়াইকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসবো আর এক্স মাইনাস টুকে আমরা সমানের ওই পাশে নেব ওই পাশে সবগুলো এই পাশে এবং এই পাশে সবগুলো ওই পাশে নিলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন না করলেও সমস্যা নাই তার মানে আমরা ওয়াই সমান পাচ্ছি এক্স মাইনাস টু এখন আমরা যে কাজটা করবো এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর মান বের করে নিচের ছকটি তৈরি করি মানে এক্সের বিভিন্ন মান ধরব মান ধরার পরে আমরা ওয়াই এর মান বের করবো বের করে আমরা এখন ছক তৈরি করব তো দেখো আমরা প্রথমে এক্স লিখছি যেহেতু এক্সের মান ধরব এরপরে ওয়াই লিখছি এখন দেখো এক্স এর মান যদি আমরা মাইনাস টু ধরি তাহলে দেখো মাইনাস টু মাইনাস টু এক্স এর মান মাইনাস টু ধরলে এখন এই সমীকরণে যদি আমরা বসাই দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টু এই সমীকরণে যদি আমরা এক্স এর মান মাইনাস টু বসাই তাহলে দেখো মাইনাস টু মাইনাস টু তাহলে হবে মাইনাস ফোর এক্স এর মান যদি আমরা জিরো ধরি দেখো জিরো ধরি তাহলে জিরো মাইনাস টু তার মানে আসে হচ্ছে মাইনাস টু এরপরে আমরা যদি এক্স এর মান টু ধরি তাহলে টু ধরলে টু মাইনাস টু সমান জিরো আসে এরপরে দেখো এক্স এর মান যদি আমরা থ্রি ধরি তাহলে থ্রি মাইনাস টু সমান ওয়ান আসে এক্স এর মান যদি আমরা ফোর ধরি তাহলে ফোর মাইনাস টু সমান টু আসে তবে একটা জিনিস মনে রাখবা দেখো এটা আমরা ছক দুই তৈরি করলাম এখন একটা জিনিস মনে রাখবা অবশ্যই ছক ছক এক এবং ছক দুই এই দুইটা ছকে একটা কমন বিন্দু অবশ্যই পাবে যদি না পাও সেক্ষেত্রে আরও কিছু বিন্দু বসাতে হবে তবে দেখো আমার এখানে পেয়েছি ফোর কমা টু ছক একে আর এখানে পেয়েছি ছক দুয়ে ফোর কমা টু তার মানে এই দুইটা সমীকরণের
এমন একটা আসবে যেটা ওয়ায়ার মানো এক্স এর মান ওয়ায়ার মান এক্স এর মান ওয়ায়ার মান মানে সক এক এবং সক দুই এর দেখবা যে একই পাবা দেখো এখানে এক্স এর মান 4 বসানো তো ওয়ায়ার মান 2 পেয়েছি এখানে সক দুই এক্স এর মান 4 বসাতে ওয়ায়ার মান 2 পেয়েছি এখন আমরা এই সক এক কে আমরা লেখচিত্রে স্থাপন করব এখন আমরা সক এক কে এই গ্রাফ কা সক কা এক এ সক এক এর বিন্দুগুলোকে আমরা গ্রাফ কাগজে স্থাপন করব তো আমরা আজ যে ব্যাপারটা দেখো গ্রাফ কের ক্ষেত্রে x ও x প্রাইম কে x অক্ষ এবং y ও y প্রাইম কে y অক্ষ এবং o হচ্ছে মূল বিন্দু x অক্ষ বরাবর 1 ঘর সমান 1 একক এবং y অক্ষ বরাবর 1 ঘর সমান 1 একক ধরি এখন আমরা এই বিন্দুগুলোকে আমরা এই সক কাগজে স্থাপন করব দেখো -2,8 তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে মূল বিন্দু এই x অক্ষের ক্ষেত্রে x এর মান যদি প্লাস হয় তাহলে এই এদিকে যাবে মানে ডান দিকে যাবে আর x এর মান যদি মাইনাস হয় তাহলে বাম দিকে যাবে আর y এর মান যদি প্লাস হয় তাহলে উপরের দিকে যাবে আর মাইনাস হলে নিচের দিকে আসবে মনে রাখবা এটা তো দেখো x এর মান হচ্ছে -2 আর y এর মান হচ্ছে 8 তাহলে দেখো এই বিন্দুটা আমরা স্থাপন করব -2,8 এখন দেখো x माइनस टू जेहतु जो प्लस टू माइनस टू माइनस टूर पर देखो वायर मान प्लस सूतरा ऊपर दिख जाब माइनस हम नीचे दिखे आसतम एट्ल देखो ये हम पांच छत आठ ए बिंदु माइनस टू कमा এরপরে দেখো মাইনাস ওয়ান কমা সেভেন তাহলে মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এইটা যেহেতু এক্স এর মান মাইনাস সুতরাং আমরা এদিকে আসবো বাম দিকে আসবো তাহলে মাইনাস ওয়ান কমা সেভেন সেভেন হচ্ছে আমরা যেহেতু ওয়ের মান প্লাস সুতরাং আমরা উপরে যাবো সেভেন হচ্ছে পাঁচ এল সেভেন এখানে এরপরে দেখো জিরো কমা সিক্স যেহেতু এখন আমরা জিরো দেখো এক্স এর মান যেহেতু জিরো সুতরাং এখানে থাকবে এরপরে সিক্স তাহলে দেখো পাঁচ माइनस देखो हमें बिंदुगू स्थापन कर बिंदुगुलो के भाव बिंदुगुलो के जो कर उभय दिखे वर्धित करब वर्धित कर ले सरलरेखा पे सरलरेखा हे समीकरण एक सरलरेखा देखो समीकरण एक थे जो शख पे वही शखर बिंदुगू बसानर फले बिंदुगू जो करो करार फल एक सरलरेखा पे सरलरेखा हो समीकरण नंग एक एन देखो हमारे एक नम समीकरण क्षेत्र एक सरलरेखा पे दुई नम्बर समीकरण क्षेत्र में बसब देखो एबारे दुई नंग समीकरण क्षेत्र में जो बेपारे हलो शक दुई लेखचित्रे बसब तो देखो माइनस टू माइनस फोर देखो एन माइनस टू माइनस फोर जेहेतु देखो से माइनस टू जेहेतु माइनस टू ये और माइनस फोर माइनस फोर वायर मान माइनस फोर जेहतु যদি প্লাস হতো তাহলে উপরে যেতাম যেহেতু মাইনাস তাহলে নিচে আসবো তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ফোর এরপরে জিরো টু তাহলে জিরো এইটা আর টু যেহেতু ওয়ার মান মাইনাস টু জিরো মাইনাস টু তাহলে জিরো এখানে আর যেহেতু মাইনাস তাহলে নিচে আসবো জিরো মাইনাস টু এরপর টু জিরো তাহলে টু ওয়ান টু আর যেহেতু জিরো তাহলে এখানে থাকবে টু কমা জিরো এরপরে থ্রি কমা ওয়ান বসাবো এরপরে ফোর কমা टू बसब बसान फले बसान पर बिंदुगू हमें एन स्केल दिए जो कर देव जो जो मैं स्केल दौरे पेंसिल दिए जो कर देव बिंदुगुलो के जो कर उभय दिखे हमें वर्धित करब वर्धित कर ले देखो हमें एक बिंदु पे जो बिंदुता देखो एके बारे दुईटार क्षेत्र साधारण बिंदु बांदुटा क्योंकि समीकरण पे समीकरण के सिद्ध कर बिंदुर भूज हे फोर और कटी हे टू तेल अतए निर्णय समाधान है फोर कमा टू तो एन य्राफ्टा कि भाव लिखब व लिखा एक तुम्हारे देखो ए देखो आप प्रथम पासुक लिखब शख एक शख दुई पर्त खतार ये पास शुरू करब करार क्षेत्र तो ये पास शुरू कर ले समस्या नाई तो खतार ये पास शुरू करब ये ग्राफ्ट ये स्टाफलार करब स्टाफलार करार क्षेत्र में चेषा करब तीन स्टाफलार मार ताले ग्राफ्ट जाते छूटे ना जा देखो हमारे ग्राफ्ट स्टाफलर मार्सी एर पर लिखागुल्लो लिखब लिखते लिखते जो तुम्हारे अपर पृष्ठा जाए समस्या नहीं क्योंकि तुम्हारा एक भूल करो लिखाटा भरे रेखे 
গ্রাফটা স্টেবলার করো এটা কিন্তু করবে না কখনোই তো দেখো লেখাটা কি লিখবে অনেকে লেখাটা ভুল লিখো বা লিখতে সমস্যা হয় যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক্স ও এক্স প্রাইম ও ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রমে এক্স ও ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু দেখো আমি তাই লেখছি মনে করি এক্স ও এক্স প্রাইম ও ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রমে এক্স অক্ষ ও ওয়াই অক্ষ এবং ওয়াই ও মূল বিন্দু আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো এখানে লিখা এরপর এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর দেখো এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক ধরি এরপর শক এক এ দেখো শক এক এ এই যে শক এক ছিল শক একের এই বিন্দু এ বিন্দু এ বিন্দু এ বিন্দু এ বিন্দুগুলোকে আমরা সেটা হলো বিন্দুগুলো শক কাগজে স্থাপন করি তাহলে লিখবো যে শক একে এত 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 বিন্দুগুলোকে বিন্দুগুলিকে শক কাগজে স্থাপন করি এই বিন্দুগুলি যোগ করে এই বিন্দুগুলো স্থাপন করার পর বিন্দুগুলো আমরা যোগ করব যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করে বর্ধিত করে একটি সরল রেখা পাওয়া গেল যা এক নং সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরল রেখার লেখচিত্র দেখো সহজ কথা এক্স ও এক্স প্রাইম ও ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম যথাক্রমে এক্স ও ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক ধরি এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই এত 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 এবং এত বিন্দুগুলোকে সব কাগজে স্থাপন করে স্থাপন করে স্থাপন করার পরে আমরা যোগ করব যোগ করে ওভয় দিকে বর্ধিত করলে একটি সরল রেখা পাওয়া যায় যে সরল রেখাটা সমীকরণ এক নংয়ের তোমার নিজের ভাষায় লিখো কোনো সমস্যা নাই এরপরে দেখো এরপরে একইভাবে আবার সব আবার সব দুয়ে সব দুয়ের এত 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 এই বিন্দুগুলোকে সব কাগজ আমরা সব কাগজে স্থাপন করি বিন্দুগুলি সব কাগজে স্থাপন করি এখন সব কাগজে স্থাপন করব তাহলে এই বিন্দুগুলো যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করলে দুই নং সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সরল রেখার লেখচিত্র পাই এখন দেখো এই সরল রেখাটি পূর্বাক্ত সরল রেখাকে এ বিন্দু ছেদ করে মানে এই যে একটা সরল রেখা এই সরল রেখাটাকে এ বিন্দুতে ছেদ করে এ বিন্দু উভয় সরল রেখার সাধারণ বিন্দু মানে এ বিন্দুটা হচ্ছে এই দুইটা সরল রেখার সাধারণ বিন্দু এর স্থানাঙ্ক উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে এর স্থানাঙ্কটা কিন্তু এই দুইটা সমীকরণকে সিদ্ধ করবে মানে বামপক্ষে বসালে ডান পক্ষ আসবে তাহলে লেখ থেকে দেখা যায় যে এ বিন্দুর ভুজ হচ্ছে ফোর এ বিন্দুর ভুজ ফোর এবং কোটি হচ্ছে টু তাহলে অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই কোয়াল টু ফোর কমা টু এই লেখাটা তেমন কিছু না তুমি নিজের মতোই লিখো দেখো নিজের মতো কিভাবে লিখবে এক্স ও এক্স প্রাইম মনে করি এক্স ও এক্স প্রাইম এক্স অক্ষ এবং ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম ওয়াই অক্ষ এবং ও মূল বিন্দু এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক ধরি এবার সক এক থেকে এত 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 বিন্দুগুলোকে সক কাগজে স্থাপন করে যোগ করে ভয় থেকে বর্ধিত করলে একটি সরল রেখা পাওয়া যায় সরল রেখাটি প্রথম সমীকরণের সরল রেখা এরপর আবার সক দুই হতে এত 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 বিন্দুগুলোকে স্থাপন করে যোগ করে উভয় দিকে বর্ধিত করলে আরেকটি সরল রেখা পাওয়া যায় দুটি সরল রেখা পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে এ বিন্দুর ভুজ হচ্ছে ফোর আর কোটি হচ্ছে টু অতএব নির্ণয় সমাধান ফোর কমা টু এক্স কমা ওয়াই কোয়াল টু ফোর কমা টু তুমি নিজের ভাষায় লিখবে কোনো সমস্যা নাই আশা করি খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ আমি এর পরের লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ের বিশ্বের ক্ষণ অঙ্ক সমাধান করাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে এবং আমাদের জন্য দোয়া করবে